শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক আমরা প্রতিদিন সুন্দর দিনের প্রত্যাশা নিয়ে রাঙা সকাল শুরু করি আর আপনারা যারা রাঙা সকালের নিয়মিত দর্শক তারা জানেন যে আমাদের রাঙা সকালের অতিথির আসনে বিভিন্ন পেশার মানুষেরা আসেন যারা নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রকে আলোকিত করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত আর তাদের কাজের গল্প শুনে আমরা অনুপ্রাণিত হই আমরা চেষ্টা করি আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য আজকেও কিন্তু রাঙা সকালে আমাদের সঙ্গে এমনই একজন অতিথি আছেন প্রথম ঘন্টায় এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি নন্দিতা কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা সংগীত নিয়ে একটা কথা বলি যে অন্তঃশুদ্ধ করার অন্যতম একটা মাধ্যম হচ্ছে সংগীত তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তার জীবন গল্পের পাশাপাশি আমরা সংগীত নিয়ে গল্প শুনব তিনি একজন গীতিকবি এবং লেখক শাকির দেওয়ান চলুন প্রথমেই তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা দেওয়ান পরিবারের একজনকে পেয়েছি এবং বাংলার লোকগানে দেওয়ান পরিবারের একটা অন্যতম ভূমিকা আছে আমরা জানি এবং আপনি সেই দেওয়ান পরিবারের বংশধরদের একজন একটু যদি পারিবারিক ঐতিহ্যটা একটু জানতে চাই কারণ আমরা যতদূর জানি যে আপনার দাদার দাদা প্রপিতামহ যদি বলি তিনি এসেছিলেন ইরান থেকে আমরা এরকম একটা গল্প শুনেছি আপনি কতটুকু জানেন এই বিষয়ে আসলে আমি তো আমার প্রপিতামহ আলফুদন আলেপ চান্দ্রা ওরফ আলফুদন উনি পুরোদস্তুর একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ ছিলেন জি তার জীবনের সিংহভাগ সময় কেটেছে আসামে আচ্ছা আসামে জীবন জীবিকার তাগিতে এক সময় উনি আসাম যান তারপরে ওখানে তার পীরের সান্নিধ্য লাভ করেন তার পীর ছিলেন লাহোরের লঙ্ক সদর বেশ আচ্ছা তো পীরের আদেশ নির্দেশেই তার গোটা জীবন অতিবাহিত হয় এবং আসামের বিভিন্ন বন জঙ্গল গুহাতে তার সাধনা কর্ম তিনি পরিচালনা করেন সুফি ঘরানা বলবো জি 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 সুফি ঘরানা তো ওই থেকে তারপরে তার পীরে তাকে তার পীর তাকে স্বপ্নে আদিষ্ট করলেন যে তুমি এবার দেশে চলে যাও দেশে বলতে তখন তো এটা এক দেশে ছিল তো উনি ঢাকায় চলে আসলেন এবং তার পীরের হুকুম অনুযায়ী এই আধ্যাত্মিক গানের চর্চা শুরু করলেন আধ্যাত্মিক গানের চর্চা করতে করতে এই যে এই বর্তমান ফরমেটে যে পালা গানের সঙ্গে আমরা পরিচিত এই পালা গানটার প্রথম তার হাত ধরে যে পালা গানটা বর্তমান যে ফরমেটের পালা গান একটু যদি ধারাবাহিকভাবে জানতে চাই আলফু দেওয়ান হচ্ছেন আপনার দাদার কি হন উনি জমির আলী ফকির ছিলেন খুব বেশি ছিল না আজকের মতো এত বেশি ছিল না তো পরবর্তী পর্যায়ে এসে তার দুই সন্তান মালিক দন এবং খালেক দন সমোচ্চারিত দুটি নাম এই পালা গানের ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং বাংলার একেবারে ঘরে ঘরে পৌঁছে যান তারা এরপরে মালিক দন খালিক দনের পরবর্তী প্রজন্ম আমার পিতা খবির উদ্দিন দন আমার কাকা মাখন দন তারপরে বর্তমান প্রজন্ম আমার মেঝ ভাই আরিফ দন উনি করছেন এই গান তারপরে বংশানুক্রমিকভাবে অনেকেই এর সঙ্গে যুক্ত আছেন বর্তমানে জি আরিফ দন তো অনেক জনপ্রিয় জি তো আপনার যে লেখালেখি সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে একটু শৈশবের কথা শুনতে চাই যে কি ধরনের পরিবেশ আসলে বড় হয়েছেন পরিবার সব কিছু মিলিয়ে আসলে আমার যে পরিবেশটা আমার বাল্যকালের স্মৃতিতে যতটুকু আসে এখন অবধি সেটা হচ্ছে নিটল সারল্যে মাখা একটা গ্রামীণ আবহে আমার বেড়ে ওঠা প্রচুর গাছপালা আমি দেখেছি এবং প্রতিনিয়তই সর্বসময় পাকপাকালির কুজন কলতান কোথায় কেটেছে আপনার শৈশব ওই ওই জায়গাতে ইয়েতে কেরানীগঞ্জের বামনসুর গ্রাম তো দিগন্ত জোড়া ফসলি মাঠ এইসব দেখে দেখি বড় ওঠা বেড়ে ওঠা আমার তো আজকের সময় তো এটা আসলে আসলে আহত হই এই নগরায়নের যে বর্তমান যে জান্তব যে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে এটা মেনে নিতে কষ্ট হয় তো এরকম পরিবার থেকে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই আমার বেড়ে ওঠা আমি খাচ্ছি তখনও সঙ্গীত হচ্ছে আমি পড়াশোনা করছি তখনও সঙ্গীত এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা জি এক কথাই বললে আসলে হবে না আমরা অনেক কথাই জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে কারণ এটা ঠিক যে আপনার পরিবার সঙ্গীত নিয়েই কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক আপনি শৈশবে সেটাই দেখেছেন কিন্তু আপনার ভেতরে তো সেই সঙ্গীতটা বাসা যে বুনলো সেটার নিশ্চয়ই একটা গল্প আছে নিশ্চয়ই কেন আপনি না গান করে গান লেখা শুরু করলেন সেটার পিছনেও নিশ্চয়ই একটা গল্প আছে আমরা এগুলো বিস্তারিত শুনবো তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোটো করে দর্শকদের জানাতে চাই ঐতিহ্যবাহী দেওয়ান পরিবারের সন্তান শাকির দেওয়ান বাউল এবং পালাগানের প্রচার ও প্রসারে তার পরিবারের অবদান অপরিসীম 
প্রপিতামহ পিতামহ বাবা সকলেই সুফি সাধক লোকশিল্পী গীতিকবি বংশানুক্রমে লোকগানের প্রতি তার আগ্রহ অপরিসীম তিনি নিজে লোকগান করেন গান লিখেন এবং লোকগান নিয়ে গবেষণাও করছেন বাউল ধ্রুপদী মরমী কাওয়ালি আধুনিক কীর্তন সহ বিভিন্ন ঘরানার প্রায় পাঁচ শতাধিক গান লিখেছেন শাকির দেওয়ান সম্প্রতি তার লেখা গান নিয়ে শাকির দেওয়ানের গান শিরোনামে একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে উপমহাদেশের কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে তথ্যবহুল গ্রন্থ গানের মানুষ প্রাণের মানুষ তার লেখা উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ এছাড়া সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হল বাউল সাধক কারী আমির উদ্দিনের সৃষ্টি নিয়ে লেখা গ্রন্থ আমির সঙ্গীত আরিফ দেওয়ান জীবন কথা ও গান আলফু দেওয়ান জীবন ও সঙ্গীত বাউল ও পালা গান প্রাসঙ্গিক কথকতা প্রভৃতি আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিতই শুনবো তার আগে একটু যদি জানতে চাই যে গান আপনি ছোটোবেলা থেকে গাওয়াটাই আগে শুরু করলেন নাকি লেখালেখি শুরু করলেন হ্যাঁ এটা একটা মজার একটা স্মৃতি আছে আমার আমার ছেলেবেলায় তো ওই গ্রামোফোনের প্রচলন ছিল আজকে আমরা যেটাকে বলি কলের গান তো যত্রত্র যে কোনো অনুষ্ঠানে এই গ্রামোফোন রেকর্ডে গান বাসতো আদি গানগুলো জি আপনার পঞ্চাশ ষাট দশকের গানগুলো শুনে শুনে আমার বেড়ে ওঠা আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম গানের বাণী গভীরতা বোঝার হয়তো বয়স হয় নাই কিন্তু সুর আমাকে অসম্ভব রকমের টানতো আকর্ষণ করত তা আমি দেখা গেছে যে রাত্র দুটো আড়াইটার মতো বাজে আমি জেগে বসে আছি ওই মাইকে শব্দ আসতে আছে মাইক থেকে গ্রামের গান যেমন আমি যদি একটা গানের কথা বলি চিঠির গান খেত জগন্ময় মিত্রের তুমি আজ কত দূরে তুমি আজ কত দূরে এই গান শুনে শুনে আমার বেড়ে ওঠা এরকম কিংবা অখিল মন্দু ঘোষ লতা মঙ্গেশকর সন্ধ্যা মুখার্জি এদের গান শুনে শুনে আমার বেড়ে ওঠা মূলত তো সুর আমাকে অসম্ভব রকম টানত এর পরবর্তী পর্যায়ে এসে আমার নেশার মতো ঘরে পড়ে গেলাম আমি যে শিল্পী তো কণ্ঠশিল্পী যিনি উনি গানটাকে কণ্ঠে ধারণ করছেন কিন্তু পেছনে তো আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আরও আরও দুইজন লোক রয়ে গেছেন একজন হচ্ছে সুরকার আরেকজন হচ্ছে গীতিকার লেখক জি তো এদের নাম জানার একটা স্পেহা আমার ভিতরে কাজ করে এটাকে আপনি আপনি আসছে এমনিতেই আপনি আপনি যে এই এই লোক দুজন যে অন্তরালে থাকে এদের তো এদের নাম ধাম তেমনভাবে জানি না এই রাকারা যেমন আমি শুনলাম জগন্ময় মিত্রের গান জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে গান শুনতেছি আমরা কিন্তু গান লিখল কি রাইট তো পরবর্তী পর্যায়ে খুব বেশি সময় পরে না এর অববিহিত পরে দেখা গেল আমি যে রেকর্ড খুঁজে খুঁজে নাম আবিষ্কার করা শুরু করলাম যে এই গানের গীতিকার কি প্রণব রায় আচ্ছা এই গান শুর করলেন কে এই গান শুর করলেন আমাদের কমল দাসগুপ্তের অনুজ সুবল দাসগুপ্ত আচ্ছা তো এইভাবে রেসপেক্টিভলি অনেকের নাম দাম জানার একটা স্পেহ আমার ভিতরে তৈরি হলো তো এই থেকে জানার বাসনা থেকে এই আজকের এই ফল আমার না সেটা তো অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে এরপরে তো ওই রবীন্দ্রনাথের যেমন একটা গান আছে তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী গান করো হে গুণী তা আমার আমার ভিতরে একটা জিনিস ই করলো কাজ করলো যে তুমি কেমন করে গান লিখো হে গুণী এত চমৎকার বাণী তো এই থেকে আমার ভিতরে ছিল এই গানগুলো যেমন এক সময় ইনফ্রাইডের মতো আমার মাথায় মস্তিষ্কে ঢুকতো তারপরে একটু যখন একটু বয়সটা বেশির দিকে হাই স্কুলে পড়ি তখন তখন আমার ভিতরে একটা লেখক হওয়ার একটা বাসনা জাগলো আচ্ছা আর তখন আমাদের সময়টা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিহারঞ্জন গুপ্ত এদের খুব ওই দাপুটে সময় তখন ওই প্রথম যখন উপন্যাস পড়া শুরু করলাম তখন সেভেন কে এইটে পড়ি আমি শরৎচন্দ্রের দেবদাস এই যে দেবদাস চিত্রকল্প তৈরি করে দিল আমার ভেতরে আচ্ছা যে এই দেবদাস কোন মাস ঝাড়ের ভেতরে হুকুটা লুকায় রাখে সেটা আবিষ্কার করে ফেললাম আমার পাশের এক গ্রামে গেলাম বলে বিশাল মাস ঝাড় হিন্দু বাড়ি আচ্ছা আমার 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 কেন যেন নিজেরই অজান্তে মনে হতে লাগলো এখানে তো আসছে দেবদাস এই যে একটা বড় বড় লেখকের যে একটা বৈশিষ্ট্য একটা চিত্রকল্প তৈরি করে পাঠকের মনে তো ওই থেকে আমার ভিতরে বাসনা জাগলো যে আমি তো হতে পারি অসম্ভব তো কিছু না আমি যদি চেষ্টা করে যাই যদি প্রভু আমার ভিতরে দান করেন তাহলে তো আমার পক্ষে সম্ভব মানে আমি লিখতে চাই আমি লিখতে চাই এরকম মানুষের কাছাকাছি যেতে চাই মানুষকে স্পর্শ করতে চাই আমি ওই ভাবনা থেকে 
তো পরবর্তী পর্যায়ে যখন জীবন যুদ্ধ শুরু হলো চাকরি চাকরি পেলাম তো চাকরি ভাল লাগলো না আমার কাছে একটা সময় মনে হলো যে এই কর্ম আমার জন্য না বিধাতা আমায় আমার জন্য অন্য কিছু রেখেছে প্রথম জবটা কোথায় ছিল প্রথম আমি শিক্ষকতা দিয়ে শুরু করি আচ্ছা পড়াশোনা শেষ করার পরে শিক্ষকতা বন্ধু বান্ধবরা মিলে ধরলো ওরা একটা স্কুল করলো স্থানীয়ভাবে যে তুমি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করো আচ্ছা তো সহযোগিতা থেকে শুরু করা তারপরে একটা ভালো সুযোগ পেলাম আরব বাংলাদেশ ব্যাংকে অফিসার পদে জয়েন করলাম তো ওখানে যে আমি হতাশ যে শুধুমাত্র ওই যে টাকা পয়সা গুণাগুণি তিনি তো আমার এটা তো ই হতে পারে না জীবন হতে পারে না তো আমি মোহচ্ছন্ন হওয়ার আগে চাকরিটা আমি ছেড়ে দিলাম এবং সেটা খুব কম বয়সে হওয়ার কথা হ্যাঁ 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 তো এসে কি করলাম এই পত্রিকাগুলোতে কন্ট্রিবিউট করা শুরু করলাম ফাইন আমাদের সাথে রয়েছেন গীতিকার লেখক শাকির দেওয়ান তো আমরা যে প্রসঙ্গে শুনছিলাম যে আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারপর কি করলেন পত্রিকাতে পত্রিকাতে কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করা শুরু করলাম তো এখানে একটা মজা পেলাম আর আরেকটু আগে থেকে আমি বলি তো পত্রিকার সঙ্গে যে হাউসগুলোর সঙ্গে তো সরাসরি আর ইন্টারাকশনটা আমার হয়নি শুরুতেই এর আগে ছাত্র অবস্থাতে যখন আমি স্কুলে পড়ি তখন ওই এলাকার বিভিন্ন বিভিন্ন অসঙ্গতি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ওই চিঠিপত্র কলাম নামে একটা কলাম থাকে প্রত্যেকটা পত্রিকায় জি তো ওই খামে পড়ে ওই ঠিকানা লিখে এই করা শুরু করলাম তো ওরা দেখি মাঝে মাঝে ছাপে যে কোনো সমস্যার কথা ছাপে তা আমি বেশ উৎসাহিত বাহ তা আমার আর প্রতি প্রতিটা মানুষই সম্ভবত যে নিজের নাম ওই মুদ্রিত হরপে দেখতে একটা মোহ থাকে অন্যরকম একটা রোমাঞ্চ তো এক ধরনের মোহ আমাকে পেয়ে বসলো তো এরপর থেকে যখন ব্যাংকে চাকরি আমার করা হলো না আমি চলে এলাম তো হাউসগুলোর সঙ্গে একটা যোগাযোগ আমার স্থাপন হলো একটা যোগাযোগ গড়ে উঠলো এই কাজ করা শুরু করলাম বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীদের সেটা নাট্য শিল্পী সঙ্গীত শিল্পী এদের ইন্টারভিউ করা শুরু করলাম প্রোফাইল করা শুরু করলাম সেটা দেখা গেছে আমি প্রথম ইংরেজি পত্রিকার জন্য করলাম নিউনেশনে ইন্টারভিউটা এই হয়ে গেল পাবলিশড হয়ে গেল এর পরবর্তীতে ওইটাকে আবার অনুবাদ করলাম বাংলা করে আর একটা পত্রিকা দিয়ে দিলাম তো এবার বেশ অনেক দিন চলল তো চলার পরে একটা পর্যায়ে ওই লেজার বিশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে অডিও ভিজুয়াল প্রোডাকশন হাউস খুব নাম দাম তাদের এবং খুব সিলেকটিভ কাজ তারা করেন তো ওরা আমাকে অফার করলেন যে আপনি কোয়ার্ডিনেটর হিসাবে যদি আমাদেরকে একটু সময় দেন তা আমি বললাম কীভাবে আমি সময় দেবো আমি তো এই নিয়ে ব্যস্ত কেন আপনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতটা সম্ভব তো এই শুরু হলো নাটক নাটকের মার্কেট তখন নাটকের বাজার খুব ভালো হুমায়ুন স্যারের নাটকগুলো কিংবা এই বড় বড় রাইটারের ইমদাদুল হক মিলনের নাটক বিভিন্ন চ্যানেল থেকে নাটকগুলো সংগ্রহ করি হুমায়ুন স্যারের ওখানে আমি যাই তার নোহাস থেকে যে নাটকগুলো বের হয় ওই নাটকগুলো আমি আমরা নিয়ে আসি তো ওই থেকে এবং ওই নাটক সমস্ত দিন ওই কাজের ফাঁকে ওই সারা দিন ধরে নাটকগুলো আমি দেখি স্ক্রিনে দেখে ওর উপরে ওই সিনপসিস লেখা এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক বড় বড় নাট্যকারের অনেক বড় বড় লেখকের নাটকের সিনপসিস আমি লিখেছি খুব মাইনরলি দেখতাম নিঃসন্দেহে তো আমার কাছে সবচেয়ে আমি খুব এনজয় করি এখন অব্দি এনজয় করি যে হুমায়ুন স্যারের মতো খুব খুঁতখুঁতে মানুষ উনি উনি কোনো দিন একটা নাটক বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কেটিং হওয়ার আগেই ওনাদের হস্তগত হয় এটা নিয়ম ছিল আমাদের তো এত তো নাটকের তার মজার মজার নাটকের সিনপসিস আমি লিখলাম হুমায়ুন স্যার কোনো দিন অবজেকশন জানায়নি কোনো আপত্তি জানায়নি তাহলে বোঝা গেল যে হুমায়ুন স্যার ভালো লাগতো এবং আমি খুব মানে এতটা আন্তরিকভাবে কাজগুলো করতাম বিশেষত হুমায়ুন স্যারের কাজগুলা দেয় এবং ওনাকে আমি দেখতাম ছোটো ছোটো করে লিখতেন আমি খুব কাছ থেকে বসে দেখা তার এত সুন্দর হস্তাক্ষর তো ওনাকে দেখে থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে উনি কতটা সিলেকটিভ মানুষ এবং কতটা খুঁতখুঁতে সুতরাং তারটা ভুল করা যাবে না বানান ধরে 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 এভাবে আমি কাজগুলো করতাম তো ওই থেকে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব এই নাট্য জগতের কিছু বন্ধুবান্ধব ওরা আমাকে ইন্সপায়ার্ড করলো যে লেখালেখির হাত ভালো পত্রিকাতে ইন্টারভিউ করছেন এই সেই করছেন ফিচার লিখছেন তো আমাদের কিছু স্ক্রিপ্ট দেন না আপনি নাটকের তাই আমি বললাম এটা তো সম্পূর্ণ নতুন ভুবন আমার জন্য আমি নাটক লেখা তো একটা আলাদা একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা বলো যে গাইডলাইন আমরা আপনাকে দেবো আপনার কিচ্ছু লাগবে না কিছু একবার বলে দিলে আপনি বুঝতে পারবেন তখনও গান লেখা শুরু হয়নি না আচ্ছা তখনও গান লেখে নাম তো গুটি গুটি পায়ে এগুলো শুরু করলাম দু একটা নাটক যখন অনিহার হলো আমি আরও বেশি উৎসাহ বোধ করতে থাকলাম বা এটিএম শামসুজ্জামানের মতো অভিনেতা তারপরে বিদ্যাসিনহা মিম 
এদের মতো বড় বড় সেলিব্রিটিরা আমার নাটকে অভিনয় করে আমার আমার ভেতর এক ধরনের বেশ আনন্দ প্রথম আপনার প্রথম লেখা নাটক কোনটা ছিল প্রথম খুব হাসির একটা নাটক ছিল গদাই ডাক্তার নামে আচ্ছা এবং সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার ছিলেন এটিএম শামসুজ্জামান তো এরপরে আরো বেশ কিছু কাজ আমি করলাম একটা শর্ট ফিল্ম এটা আপনি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল দৈরত নামে সম্পূর্ণ একটা আধ্যাত্মিক গল্প নাম শুনেছি হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই নাটক লিখেছিলাম শর্ট ফিল্মটা লিখেছিলাম তারপরে তখন দেখলাম যে নাটকের সিচুয়েশনের প্রয়োজন প্রয়োজনে কখনো সখনো দুই লাইন বা চার লাইন গান লিখতে হয় এই এই শুরু নাটকের গল্পের সঙ্গে মিলে মিলিয়ে এই লেখা শুরু করলাম ওটাকে আবার সুর করি আমি নিজেই সুর করি কোনো শিল্পীকে দিয়ে আবার রেকর্ড করাতে হয় এইভাবে চলতে লাগলো তো এরপরে আমার ভিতরে সার্বক্ষণিকভাবে আমি গান লিখব সঙ্গীতের সঙ্গে এভাবে যুক্ত হব আমার মাথায় আসেনি কিন্তু গান করি ছোটোবেলা থেকে ওই যে আমি বললাম খুব ছোটোবেলা থেকে ওই যে শুনে শুনে সেটা ওই গুনগুন করে গাওয়া হ্যাঁ গুনগুন করে গাওয়া এবং অনেকে এনজয় করতো আমার গান আমি খুব হৃদয় খারাপ ছিল না কিন্তু ভালোই ছিল হ্যাঁ তো ওই থেকে তো বন্ধু মহলে ওই আমাদের কেরানীগঞ্জেরই কলাতিয়া নামে একটা অঞ্চল আছে ওখানকার বেশ কিছু সঙ্গীত অন্তপ্রাণ বন্ধু আছে আমরা আমার তো ওদের নিয়ে বসতাম হারমোনিয়াম বাজার বাইরে গান টান করতাম ওই যে ওই গানগুলো ওই মান্নাদের কিন্তু হেমন্তবাবুর গান তুমি আজ কত দূরে তুমি আজ কত দূরে ওই 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 সময়ের গান করি তারা খুব এক সময় এর মধ্যে এই যে আড্ডাবাজির ফাঁকে ফাঁকে দুজন বন্ধু আমাদের ছেড়ে চলে যায় অকস্মাৎ আমরা এতটা কষ্ট পাই এতটা সফট আমরা এই থেকে এক বন্ধু তানসেন ও খুবই সঙ্গীত প্রিয় মানুষ ও আমাকে খুব ইমোশনালি পড়ল এবং গুরু আমরা পরস্পর পরস্পরকে গুরু বলে সম্বোধন করি যে গুরু একটা কাজ তো করা যেতে পারে এই আপনার এত বিখ্যাত গান মান্নাদের কণ্ঠে গীত কফি হাউসে সে আড্ডা তা আজার নেই এটা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার লিখলেন সুপর্ণকান্তি ঘোষ মাত্র আঠারো বছর বয়সে সুর দিলেন এই গানের কালজয়ী একটা গান এরকমই তো আমাদের মাস থেকে এটা তো আমাদের আমাদের আমাদেরই আমাদেরই কথা হ্যাঁ আমাদেরই কথা আমাদেরই জীবনের গল্প তো আমাদের বন্ধু বকুল চলে গেল কিংবা ওই কাশেম ভাই চলে গেলেন তো ওনাদেরকে আমরা কি কোনোভাবে রাখতে পারি না আমাদের মাঝে জীবন্ত রাখতে পারি না তো আমার এক ছোটো ভাই তুলল স্নাসপদ শাহিন আহমেদ শান ও খুব আষ্টে বিষ্টে তুলল আমাকে যে একটা কিছু আপনাকে করতে হবে একটা গান অন্তত আপনাকে লিখতে হবে তো লিখলাম খুব চেষ্টা তদবির করে আর এই ফরমেটটা তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা ফরমেট খুব অল্প কথায় আপনি একটাকে একটা গল্প একটা কমপ্লিট গল্প বলতে হবে গানের বিষয়টা হচ্ছে এরকম তো ইতস্তত করে শুরু করলাম তো গানটা শুরু করলাম করার পরে যখন ওদের সামনে করলাম গানটা ওরা অভিভূত হলো বাহ চমৎকার হয়েছে তো হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো গান তেই থেকে বন্ধুদের অনুপ্রেরণায় ওরা পরবর্তীতে আমার যখন আমি উৎসাহ ওদের কাছ থেকে পাওয়া শুরু করলাম আর আমার পরিবার তো আছেই আমার সঙ্গীত পরিবার তো বলা অপেক্ষা রাখে না রক্তেই রক্তেই আছে তোরা এতটা উৎসাহ বোধ করলো ওরা নিজেদের মধ্যে ওই চাঁদা টাঁদা তুলে বেশ অনেক টাকা তুলে শুধুমাত্র আমার গান নিয়ে এই কলাতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো এর মধ্যে যেমন বড় বড় শিল্পীরা আমার মেজদা আরিফ দেওয়ান ছিলেন অনিমা মুক্তি গমেজ আপনার চ্যানেলাই বাংলার গান চ্যাম্পিয়ন শারমিন পূর্ণচন্দ্র রায় এরা সবাই করলেন আমার গান শুধুমাত্র আমার গান অতিথি হিসাবে আমরা নিলাম এখান থেকে শেখ সাদি খানকে মিল্টন খন্দকার এরা আর মিডিয়া একটা বিশাল সাপোর্ট ছিল আমাকে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রিক মিডিয়া ওই থেকে মানে ক্রমশ উৎসাহ আরও ভেতরে পয়দা হচ্ছে এই থেকে গান লেখা আজ অব্দি লিখে যাচ্ছি অনেক বড় বড় শিল্পীরা করছেন রফিক ভাইয়ের মতো শিল্পী রফিকুল আলম উনি স্বচ্ছন্দে আমার গান কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন দিলরুবা খান এই যাবত কতগুলো গান লেখা হয়েছে পাঁচশোর মতো পাঁচশোর কাছাকাছি সময়কাল কতটুকু ছিল সেই গানগুলো সময়কাল খুব খুব বেশি না আমার এমনও দিন গেছে আমি যদি ওইভাবে হিসাব করি বলি সাতটা আটটা আটটা গানও লেখা হয়েছে আবার এমনও সময় গেছে আমি ভেতর থেকে এক ধরনের তাগিদ অনুভব করেছি যে আজকে একটা গান লিখতে হবে একটা ভাব আসছে গানটা তো এমনি তো হয় না এমন ওই শরৎচন্দ্রের কথার উদ্ধৃতি দিতে চাই আমি 
যে পা দোকান থাকলে ভ্রমণ করা যায় আর হাত দোকান থাকলে লেখা যায় না লেখা আমি মনে করি যে আমি যত ক্ষুদ্র লেখকই হই সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে যদি অহীনাচিল না হয় তাহলে লেখা এটা বোধহয় গান সুর সব ক্ষেত্রেই আসলে কথাটা প্রযোজ্য এবং সৃজনশীল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য বলে আমি বিশ্বাস করি তো আবার এমন যেমন এক সপ্তাহ বসে আছি এক লাইন লিখে বসে আছি আর আসছে না ভেতর থেকে পনেরো দিন চলে যাচ্ছে আসছে না আবার একদিনে পাঁচটা ছয়টা সাতটা ভেতরে খুব একটা অশান্তি হয় খুব খুব যাত না এটা মানে কি বলবো এমন এক মানে নির্ঘুম রাত কাটে মাঝে মাঝে আমার যে একটা একটা লাইন এভাবে হান্ড করছে আমাকে এটা এটা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আর আমি একটা জিনিস আমি লেখালেখির ক্ষেত্রে আরও পিত কোনো বিষয়ের প্রতি আমার আস্থা নেই বিশ্বাস নাই যে ওখান থেকে একটু নিয়ে ওর কাছ থেকে হাওলাত করে এইগুলাতে আমি বিশ্বাস করি না আমি যা বলতে চাই আমি প্রভুর কাছে সদা সর্বদা প্রার্থনা করি যে আমি যা বলতে চাই আমি যা বিশ্বাস করি তুমি সেটা আমার মাধ্যমে প্রকাশ করো আর আর কিছু চাই না আমি যেমন রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আছে আমারে যেন না করি প্রচার আমার আপন কাজে তোমারই কর তোমারই ইচ্ছা কর হয়ে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে আমি কিচ্ছু না সেটা আমি জানি আজকে আছি দিন দিন পর আমি নাও থাকতে পারি না তো আমি একটা মাধ্যম মাত্র তা আমার মাধ্যমে যা কিছু যে মহিমা তোমার প্রকাশ করতে যাচ্ছ সেটা যাতে আমি সুচারুরূপে প্রকাশ করতে পারি চমৎকার আপনি নাটক লিখছিলেন তার আগে আপনি পত্রিকাতে কন্ট্রিবিউট করছেন জি তো বুঝতে কি পারছিলেন যে আপনি ধীরে ধীরে একেবারে গানের মানুষ হয়ে যাচ্ছেন এই সুইচটা আসলে কখন না আমি কিন্তু একদমই বিস্মৃত হইনি অবাক হইনি কারণ গানের মানুষ খুব ছোটোবেলা থেকেই আমি তো বললাম খানিকক্ষণ আগে যে গান আমার রক্তে মিশে গেছে ওই সময়টায় আচ্ছা যেমন কথার গানের যে বাণী বাণীর গভীরতা বোঝার বয়স আমার হয়নি কিংবা সেটা আমি ই করতে পারিনি কিন্তু সুর আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো রান্ত আমি স্পেল বাউন্ড হয়ে শুনতাম যে কত চমৎকার করে চমৎকার শুরু করেছে গানটা এই যে এই যে বিষয়গুলো তো গানের সঙ্গেই তো ছিলাম কিন্তু গান লিখবো সেটা হয়তো ওইভাবে অ্যাক্টিভলি কখনো মাথায় আসে নাই রাইট কিন্তু ওই যে সময়ই তো বলে দেয় তাই না টাইম ডিসাইডস এভরিথিং তো সময় হয়তো ওই ওই সময় ঈশ্বর হয়তো আমার মাধ্যমে ওই সময়টায় প্রকাশ করাবেন তো গান লিখলেন এবং প্রথম পর্যায়ে একটা ভালো সাপোর্টও পেলেন মানে মিডিয়া থেকে হোক বা যে কোনো জায়গা থেকে সবার কাছ থেকে এই সাপোর্টের পরে ধারাবাহিকভাবে আপনার গান নিয়ে গিয়ে যাওয়া এবং আপনি যে বলছিলেন যে আপনি পাঁচশো গান লিখেছেন সেটা কিন্তু একমাত্রিক গান না এবং বহুমাত্রিক আমরা ধারা সেখানে যুক্ত হয়েছে মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন আমাদের ইমেইল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সাথে আজ প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন গীতিকার ও লেখক শাকির দেওয়ান আমরা আবারও ফিরছি তার কাছে তো আপনার গান লেখা নিয়ে শুনছিলাম এবং কিবরিয়া যেটা বলছিল যে আপনার গানে আসলে কোন ধরনের কথা ফুটে ওঠে বিষয়বস্তুটাই বা আমি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গান লেখা চেষ্টা করি আর চেষ্টা করি বললে তো ভুল হবে চেষ্টা করে তো আর গান লেখা যায় না চেষ্টা করে কোনো কিছু লেখা যায় না ঈশ্বর যদি কৃপা না করেন তো আধুনিক ধারার গান লিখেছি আধুনিক লোকজ ধারার গান তো আছেই মারফতি মুর্শিদি গান আছে বাউল গান আছে কীর্তন আছে শ্যামার সঙ্গীত আছে আচ্ছা এরকম আরও 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 কিছু বিষয় আছে আবার আপনার ওই সুফি সুফিবাদের যে গান কাওয়ালি কাওয়ালিও লিখেছে এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারও হয়েছে আমার লেখা কাওয়ালি ক্ল্যাশ করে না কারণ আমরা যতটুকু জানি যে একটা আইডিওলজির সাথে আরেকটা আইডিওলজি পাশাপাশি রেখে কাজ করাটা খুব কঠিন এবং নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে যদি উদাহরণ দেবার মতো থাকে তাহলে হয়তো আমরা বিদ্রোহী কবির কাছেই যাব যে যিনি শ্যামা সঙ্গীতও লিখেছেন হামনা তো লিখেছেন এরকম তো আপনি হয়তো সেই ধারায় কিছুটা চেষ্টা করছেন ভেতর থেকে এক ধরনের কি বলা যেতে পারে সংঘর্ষ তৈরি হয় না দুইটা মত দুইটা আলাদা জিনিস এই সাংঘর্ষিক অবস্থার কথা যদি আপনি বলতে যান তা আমার কাছে মনে হয় তো এটা এটা আমার আমার ক্ষেত্রে হয় না কারণ আমি এটা বুঝতে পারি না আমার অবচেতন মনে হয়তো এটা ঘটে যায় এক সময় এমন একটা ভাবনা আসে রোমান্টিক ভাবনা তো রোমান্টিক রোমান্টিক ভাবনাটার স্ফুরণ দেখা যায় যে আধুনিক যে শব্দভাণ্ডার আছে এর মধ্যে 
এর চর্চাটা করলে এর প্রকাশটা খুব সহজ হয় আমার জন্য আবার এই গ্রাম অঞ্চলের নারী পুরুষের যে বিরহ বিচ্ছেদ থাকে ওইটা আবার খুব সহজিয়া শব্দে সহজিয়া কথায় ওটা আবার প্রকাশ হয়ে যায় তো আমার ভিতরে এই জিনিসটা আমি আমি কখনো অনুভব করি না তো আধুনিক আধুনিক আধুনিকের মতো আসছে আবার ওই যে লোকজ ধারার যে বিচ্ছেদী গান আছে ওলার লোক ওই 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 স্টাইলে আসছে না সেটা না সেটা না ঠিক আছে দুটোতেই হয়তো প্রেম প্রকাশ পাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কিন্তু আপনি যদি মারফতি গানের ক্ষেত্রে আসেন আপনি যদি সুফি গানের ক্ষেত্রে আসেন এবং পাশাপাশি আপনি যখন শ্যামা সঙ্গীতও লিখছেন তখন তো ভিতরে এক ধরনের মতাদর্শিক সংঘর্ষ হয় তাই স্বাভাবিক সেক্ষেত্রে আপনি নিজের মতো করে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে মানুষের যে অনুভূতি এক একটা সময়ের অনুভূতি কিন্তু এক এক রকম যেমন আমি যদি বলি সেদিন একটা ইন্ডিয়ান একটা টেলিভিশনের চ্যানেল একটা রিয়ালিটি শো দেখছিলাম ওখানে ওই শ্যামার সঙ্গীত একটা ছেলে অন্য 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 ভাষারও কিন্তু বাংলা ভাষাভাষীর ছেলে না আচ্ছা কিন্তু শ্যামার সঙ্গীতটা এমন ভেতরে বুকের ভেতরে এমন ভাবে লালন করে ওর গায়কিতে সেটা এই প্রকাশ পায় তো ওই ওই শোনার সময় থেকে আমার ভিতরে একজনের কাজ করে একটা আধ্যাত্মিক চেতনা আমার ভিতরে এসে গেল এবং শ্যামার সঙ্গীত তো হচ্ছে মূলত মাকে নিয়ে এটা আপনার হিন্দু মাইথোলজির যে আপনার কালী মা যেটাকে বলা হয় তো এই কালী মার ভক্তি অর্গ হিসাবে এই গানটা ই করা হয় তো আমার তো আর ওই 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 মানে আমার যে বর্তমান যে ওই বাস্তব মা আমার কাছে আছে ওই বাস্তব মাকে উদ্দেশ্য করে আমি ওই রাতে একটা গান লিখে ফেললাম এরকম যে মানে যে কখন কোন অনুভূতি আমার উপর ভর করছে সেটা একমাত্র উনি জানেন আমি এটা বলতে পারবো না আমি ইচ্ছা করলে একটা ব্যাপার অবশ্য যে যিনি লেখেন তিনি একভাবে লেখেন যিনি গান তিনি হয়তো আরেকভাবে গান যিনি শুনেন তিনি হয়তো আরেকটা ভাবনা থেকে শুনেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটাই জি তো যেটা বলছিলেন শ্যামা সঙ্গীতের কথা আর একটা বিষয় যেটা যে এই যে একটা অনুভব করে আপনি লিখলেন তারপরে হয়তো আরেকটা অনুভব করে আরেকজন শুনছে কখনো কি এটা নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব মানে এরকম কোনো মুখোমুখি হতে হয়েছে বা যে আপনি বিভিন্ন ধরনের গান লিখছেন যদি এভাবেই জানতে চাই যে শ্রোতারা কোনটাকে বেশি পছন্দ করছেন সেক্ষেত্রে কি বলছেন হ্যাঁ তো একটা বিষয় এটা সুস্পষ্ট আমার কাছে যে লোকজ আঙ্গিকের যে গানগুলো আছে যে মাটির গান যেটাকে আমরা বলি এই গানে যে শ্রোতা প্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষ থেকে এলিট শ্রেণীর মানুষ আমি আমি এটা বলতে চাই হলপ করে বলতে চাই এই এই যেহেতু আমরা মনে প্রাণে বাঙালি তা আমাদেরকে লোকজ দ্বারা গানগুলো যেভাবে স্পর্শ করে আর অন্য সব গান অতটা স্পর্শ করে না তো এর কারণে এর কারণে আমাদের ওই পরিবেশগত কারণেই যেমন আমি যদি বলতে চাই যেমন আধুনিক কিছু কিছু গান তৈরি হয়েছে এগুলো মানুষকে স্পর্শ করে কিন্তু আবার যখন ওই বিচ্ছেদি আঙ্গিকের গানগুলো লোকজ দ্বারা গানগুলো কোনো শিল্পী পরিবেশন করে আমার নিজের কাছেই ম্লান মনে হয় যে আধুনিক গানের কাছে ম্লান যেমন আমি যদি বলি আমার বেশ কিছু গান সুর করেছে আপনার বিখ্যাত সুরকার আতিকুর রহমান করে দেখেন না আমাদেরকে একটু আমরা শুনি হ্যাঁ একটু খালি গলায় করি এটা আতিকুর রহমান সম্পর্কে একটু বলে নেই উনি খুব যশস্বী একজন সুরকার ওনার সুর করার গানে রোনালা এবং আমাদের সাবিন আসমিন নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী জি ওতে গান করেছেন তিনি আমাকে খুব ইন্সপায়ার্ড করেন যে বাবা তুমি লিখে যাও যে আমাদের তো সুর আসে না সুর কিভাবে আসবে যদি ওই বাণী না পাই বাণী না পেলে একটা তো খুব ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ আছে তো আমি এই গান তাকে যখন শুরুতে দেখালাম আমার বাড়িতে গেছিলেন একটা ভিন্ন কাজে উনি মুগ্ধ হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন এবং সুর করে ফেললেন এবং পরবর্তীতে আমি একে একে যে গানই তাকে দেখাই প্রত্যেকটা তার ভালো লাগে বা এবং আমাকে আমি দেখেন আমি খুব মানে এই শতদল মাথায় রাখি এটা আশীর্বাদ হিসাবে আমৃত্যু আমি রেখে যাব সেটা হচ্ছে যে আমার আমার পিঠ চাপড়ে উনি বললেন যে বাবা তুই হতাশ হোস নে তুই যে একদিন গৌরী প্রসন্ন মজুমদার হবি না এটা আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারি না তার ভিতরে যে জিনিস মাওলা দান করছে এটা করে যা তুই ওই অনুপ্রেরণায় আমি আরও বেশি হলাম যে উনি একটা গান ওনার সুর করা ঘুম থেকে জেগে দেখি উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার পুরনো সকাল কতদিন পরে তুমি এলে তোমায় দেখি না আমি 
বলো কত কাল ঘুম থেকে জেগে দেখি উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার পুরনো সকাল অনেক ধন্যবাদ আমি গানের লিরিকগুলো খেয়াল করছিলাম একটা মানুষ হয়তো নস্টালজিক করে দেবে এই গানটা শুনলে কিন্তু আমাদের এই শহর জীবনে আসলে উঠন নেই এবং সেখানে আসলে গানটা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে মানে আপনি নস্টালজিক করে দিয়েছেন না আপনি যে প্রজন্মের মানে যে প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেন আপনি যে ধরনের গানগুলো শুনে আপনি বড় হয়েছেন লেখার মধ্যে ওই রকম একটা ব্যাপার আছে যেটা আমাদের অনেকের কাছে খুব ভালো লাগে আসলে আপনি আপনি দাদা উঠনের কথা বললেন না জি প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে একটা শিশু বসবাস করে শৈশব বসবাস করে আপনি আজকে নাগরিক জীবনে এই ব্যস্ততম জীবনে এবং বর্তমান শকুন সময়ে এই সময়টাকে শকুন সময় বলি আমাদেরকে একেবারে ছেড়ে ছিঁড়ে খুব লেখাচ্ছে তো এই সময় এসে আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু একটা সোনালী অতীত আছে তো এই সোনালী অতীতটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারি না যত যাই করি একটা সময় কিন্তু মন ওই জায়গায় চলে যায় ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন কিচ্ছু করার নাই ওখানে ওখানে যাবে যেমন শুয়ে শুয়ে সব সমস্ত দিন আপনি কর্মব্যস্ততার কারণে ওই সুকুমার সুকুমার বৃত্তির চিন্তাগুলো আপনার মাথায় এলো না কিন্তু ঘুমের আগে ঠিকই আসবে এগুলো ওই আপনার মন পড়ে রয় ওই অচিন ঠিকানায় যে যেটা যে 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 নারীটা আপনি রেখে আসছেন ওখানে যে শেখর আপনি রেখে আসছেন তো এখন এই যে বিষয়গুলো তো এটা তো আসলে নস্টালজিক করার বিষয় তো আমি তো আমার অতীত যেভাবে আমি দেখেছি এটা এই গানটা লেখার একটা চমৎকার প্রেক্ষাপট আছে সেটা যদি আমি একটু বলি আপনাদের একদিন ঘুম থেকে উঠছি শরৎকাল এরকম শরৎকাল আচ্ছা খুব ভোরে আর শরৎকালের এটা মানে সকালগুলো একটু অন্যরকম শরৎ এবং শীত দুটোই দুটোই কিন্তু আর গ্রামে থাকলে আমাদের তো গ্রাম এখনও কিছুটা হলে অবশিষ্ট আছে তো দেখি অন্য রকম লাগতেছে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের সকাল কেমন যেন ফুরফুরে আমি আমার বাড়িতেই ওই শিউলি গাছ আছে শিউলি শিউলি ফুল গোড়া এত চমৎকারভাবে ঝরে পড়ে আছে আমার আমার ভেতরে এক ধরনের ইত্যের হলো যে আমার কাছে মনে হলো যে আমি এই এই সকালটা তো বহু বছর তিরিশ বছর ধরে এই এই সকালটার সন্ধান আমি করে যাচ্ছি কিন্তু এই সকাল আজকে আমাদের আমাদের মাঝে নাই তো হঠাৎ করে যে এই অনুভূতিটা আমার এলো যে এই সকাল তো আজকের সকাল না এই সকাল বর্তমান সকাল না আজ থেকে তিরিশ বছর আগের সকাল এই তখন সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি থেকে আমি ধরে ফেললাম চমৎকার আমরা একটু যদি ওই সুফি গানের ক্ষেত্রে আসতে চাই যেটা আপনার পারিবারিক ঐতিহ্য সুফি ঘরানার গানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের লেখার ধরন কি একই রকম হয় নাকি এটা ভিন্ন ভিন্ন হয় আসলে আপনার ওই চিন্তার জায়গাটা আলাদা হতে পারে আপনি কি নিজেকে কীভাবে প্রকাশ করবেন ব্যক্ত করবেন দিস আপ টু ইউ কিন্তু খাজা মরিদ্দিন চিস্তি উনি তো এক এবং অভিন্ন তাই না তো ওনাকে নিয়ে ওনার গুণকীর্তন যখন আপনি করতে যাবেন তখন আপনি আপনার মতো করে প্রকাশ করলেন আপনার যে ভক্তি অর্গ এই ভক্তি অর্গ আপনার মতো করে আপনি দিলেন আমি আমার মতো করে দিলাম কিন্তু মূল জায়গা একটাই আচ্ছা এবং ওই সুফি গানের ক্ষেত্রে যে যেভাবে প্রকাশ করে জি যেমন আছেন বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানি আছেন খাজা মদিন চিস্তির কথা আপনি বলছিলেন ওদিকে আমরা আজমিরের কথাও বলতে পারি কিন্তু একটা জিনিস যেহেতু বিষয়গুলো ধর্মীয় এক ধরনের সংঘাত তো আছেই মানে এক পক্ষ এটা মানতে চায় আরেক পক্ষ মানতে চায় না এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক একটা সংকট রয়েই সংকট থাকে তো সেক্ষেত্রে গানটাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া এই এই সুফিবাদের জায়গাটা থেকে এটা কঠিন কিনা আসলে এখন ওই যে আপনি বললেন শুরুতেই বললেন যে মনস্তাত্ত্বিক একটা দ্বন্দ্ব কিন্তু রয়ে গেছে আজ আজ থেকে শুরু হয়নি এটা অনেক আগে থেকে অনেক আগে থেকে আছে এখন আমার কাছে মনে হয় যে এটাকে একেবারে সর্বশ্রেণীর লোকের কাছে সঙ্গীতকে একেবারে বৈধ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে একটা শ্রেণী কিন্তু আছে তো সঙ্গীত মানে একটা পাপাচার পাপের কাজ এটা কিন্তু মনে করে তো এখন ওই যে তাদের যে বদ্ধমূল বিশ্বাস বা ধারণা ওটা তো ইরাডিকেট করা আপনার আমার পক্ষে সম্ভব না হয়তো চেষ্টা অব্যাহত আছে চেষ্টা অব্যাহত আছে হয়তো এক সময় মানুষ উদার চেতা হবে এবং সঙ্গীত যে আদৌ খারাপ জিনিস না মানে মন্দ জিনিস না মানুষকে অধার্মিক করে না এটা হয়তো এক সময় আমরা বুঝতে পারবো 
কিন্তু গান ভালোবাসা না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াটা বোধহয় খুব মুশকিল আসলে তো মানে কিবরিয়াই বলছিল যেটা শুরু থেকে যে আসলে অন্তরের একটা ক্ষুধা থাকে দিন শেষে যখন আমরা নিজের সঙ্গে নিজে সময় কাটাই তখন এই গান একটুখানি কবিতা এই ব্যাপারগুলোই বোধহয় ওই মনের ক্ষুধাটা মেটানোর জন্য খুব সাহায্য করে কিবরিয়া এবং নন্দিতা রয়েছে আপনাদের সাথে আর আমরা আজকে অতিথি হিসেবে পেয়েছি গীতি কবি এবং লেখক শাকির দেওয়ানকে আমরা যেখানটায় ছিলাম সেখান থেকে যদি আপনি একটু বলেন যে বেশ কিছু বই রয়েছে আপনার শুধু গান আপনি লেখেননি গানের মানুষকেও আপনি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন এবং আপনার বইয়ের নামগুলো শুনলেই সেটা বোঝা যায় আর কি আপনি যদি বলেন আমাদেরকে একটু বিস্তারিত যেগুলো নিয়ে এসছেন এই ফাঁকে আমরা একটু দেখিয়ে দিতে পারি নদীতে যদি আমাদের সাহায্য করেন হ্যাঁ যে বইটির কথা বোধহয় কি প্রিয়া বলছিল গানের মানুষ গানের মানুষ প্রাণের মানুষ যে গানের মানুষদের নিয়ে আপনি লিখেছেন সেটা ছোট্ট একটা গল্প আছে বইটা তো শুধু শুধু এমনিতে হয় নাই একটা কাজ পেয়েছিল আমি দেশ টিভির আচ্ছা ওটা এপার বাংলা ওপার বাংলার সিলেক্টিভ কিছু শিল্পীদের নিয়ে পাঁচটা করে সিলেক্টিভ গান ওই গান তৈরির যদি কোনো প্রেক্ষাপট থেকে থাকে ওই গল্পগুলোকে আনতে হতো আমার আচ্ছা এবং আলী জাকের ছিলেন উপস্থাপক তো পরে আলোর মুখ দেখে নেই যে কোনো কারণে ওদের ইন্টারনাল কোনো কারণে তো ওই থেকে আমার কাছে স্ক্রিপ্ট পড়া ছিল প্রায় সতেরো জন শিল্পীর একটা তালিকা আমাকে দিয়েছিলাম এবং পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে এটা তারা অ্যাকসেপ্ট করেন তো আমার ভিতর এক ধরনের খচখচানি কাজ করলো যে এত কষ্টসাধ্য একটা করলাম এটা আলোর মুখ দেখলো না পরবর্তী সময়ে আমার এক প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলাতেও ও খুব উৎসাহিত হলো যেটা করা যায় তবে সতেরো জন আরও শিল্পী সংখ্যা বাড়াতে হবে তো বাড়া বাহান্ন জন করলাম এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিয়ে তো এই বইটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে লতা মঙ্গেশকর সে মোহাম্মদ রফি কিংবা মান্নাদে হেমন্ত মুখার্জি ওনাদের গান শুনে আমরা আপ আপ্লুত হই কিন্তু লতা মঙ্গেশকর কীভাবে লতা মঙ্গেশকর হলেন এই পেছনের গল্পগুলো কিন্তু আমরা জানি না জানি না যে কত কাঠখর পুড়িয়ে কতটা কষ্ট করে কতটা কন্টা কীকীর্ণ পথ অতিক্রম করে তারপর লতা মঙ্গেশকর হইতে হয়েছে এই 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 গল্পগুলো হচ্ছে প্রধান উপজীব্য বিষয় এই বইয়ের আচ্ছা মানে কিন্তু তাদের মধ্যে কি শুধু সঙ্গীত শিল্পী রয়েছে নাকি গীতিকার সুরকার সুরকার শুধু একজন কে এনেছে আমি কমল দাসগুপ্ত আচ্ছা আচ্ছা সব সঙ্গীত শিল্পী চমৎকার একটা কাজ এবং এই ধরনের কাজের পেছনে আসলে অনেক সময় থাকে অনেক শ্রম থাকে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয় কিন্তু তারপর কিবরিয়া একটা প্রশ্ন করে প্রায় যে আসলে এই বইগুলো যদি আমরা অর্থ দিয়ে হিসেব করতে যাই সেটার মূল্যমান আসলে কত অর্থ করি না বা যদি বলি যে পাঠকের বা আগ্রহ কতখানি এই বইগুলো পড়ার জন্য হ্যাঁ সেটা যদি আমার কাছে জানতে চান যেহেতু আমি সরাসরি সংশ্লিষ্টের সঙ্গে এই বইটা যথেষ্ট কাটতি আর আমার যে কোনো বই এই বইটা দিয়ে শুরু হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যে কোনো তারা কর্তৃপক্ষ এত পছন্দ করেন আমার লেখালেখিগুলো এই এই বইটা হাতে পাওয়ার পরে তাদের একটা নির্দেশ আছে বলতে গেলে যে আপনার যখন যে বই আসবে মার্কেটে জাস্ট আমাদেরকে একটু ইনফর্ম করবেন আমরা তো ওরা ওদের ইয়ের জন্য সংগ্রহের জন্য লাইব্রেরির জন্য নিয়ে যান আর এই বইটার ভূমিকা লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান তখন ওনার লেখা ভূমিকা এবং উনি খুব হাইলি রিকমেন্ড করেছিলেন যে এই বইটা এতগুলো শিল্পীর কে কম্পাইল করে এরকম কাজ আর আমাদের এ অংশে হয়নি আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়ালি হয়েছে তো এটা যদি মিউজিক কলেজের পাঠ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে এই বই উনি বলেছেন ওনার মতামত ব্যক্ত করেছেন তো এটাকে একটা আসার কথা আর এটা এই বইটা প্রতি বছরই চলে বই মেলাতে এখন তো বই মেলা কেন্দ্রিক হয়ে গেছে আমি যদি ব্যাপারটা অপোজ করি যে এটা আসলে হওয়া উচিত না কারণ বইয়ের প্রবাহ থাক বছর জুড়ে তা আমরা প্রায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জামা কিনি হ্যাঁ কত কিছু করি কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে শুধু একটা বছরের একটা মাস ফেব্রুয়ারি মাসটাকে কেন আমরা ক্রেতার চাহিদা তো থাকতে হবে ক্রেতার চাহিদা তো বইয়ের ক্ষেত্রে কোথায় কম হ্যাঁ সেটাই সেটাই হ্যাঁ কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে বইয়ের বিকল্প কিন্তু কিছু নাই আপনার জ্ঞান অর্জন করতে হলে বই পড়তে হবে যেমন ওই কনফুসিয়াসের জ্ঞানের সংজ্ঞাটা এরকম টু নো হোয়াট ইউ ডোন্ট নো অ্যান্ড নো হোয়াট ইউ নো দ্যাট ইজ কল্ড উইজডম অজানাকে জানা এবং জানাকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান এর মজার বিষয় হচ্ছে অজানাকে জানা বুঝলাম জানাকে জানা সে আবার কেমন কথা রাইট আজকে যে জিনিস আমি শুনলাম কিংবা আপনাদের কাছ থেকে শিখলাম এটা চর্চা না থাকার কারণে কিংবা আমি ব্যক্তি জীবনে এটার প্রয়োগ ঘটালাম না 
এটা বললাম না কোথাও এটা নিজের ভিতরে যখন ওই চর্চার খামতিটা পড়বে তখন কিন্তু আর এই মস্তিষ্কের ধর্মই হচ্ছে পুরনো জিনিসগুলোকে ডিলিট করে দেওয়া তাই না তো একসঙ্গে কিন্তু হারায় যাবে আমি যখন এই জিনিসটাকে খুব আকুলভাবে কামনা করবো আর এই জিনিসটা যেন কী 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 তখন আমার মনে আসতেছে না তখন এই পুরনো জিনিসটাকে নতুন করে জানা এই এই জন্য এই জন্য বইয়ের দরকার আছে যে বই একটা ডকুমেন্ট যদি আমার হাতে থাকে হ্যাঁ এই জিনিসটা তো এখানে আমি পড়েছিলাম বই নাড়াচাড়া করে হ্যাঁ মনে পড়ে গেছে এখন বইয়ে যদি যদি শুধুমাত্র শ্রুতির উপর আমরা আমরা নির্ভর করি তাহলে আপনি বললেন আপনাকে পাওয়া আপনাকে রিচ করা সবসময় আমার পক্ষে সম্ভব না বইটা যদি হাতের কাছে থাকে আমি জাস্ট পিস্টাটা উল্টে আমি দেখে নিলাম নিশ্চয়ই আপনার আরেকটা বই আপনি যখন বইটা সরাচ্ছিলেন একটু দেখলাম আরিফ দেওয়ান তো এখন জীবিত হয়ে আছেন তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন শিল্পী তাকে নিয়ে আপনি লিখেছেন কিন্তু এই আলেক দেওয়ান জীবন আলফু দেওয়ান যার কথা আমরা শুরুতেই জানছিলাম আর যে কিন্তু এই তথ্যগুলো আপনি কিভাবে সংগ্রহ করেছেন তার সম্পর্কে এইটা এই আলফু দেওয়ান সম্পর্কে এই তথ্যপত্র সংগ্রহ করা খুব মুশকিল হয়েছে আমার পক্ষে কষ্ট এবং আমিও খুব একটা এই কাজটা করতে যে সন্তুষ্ট হতে পেরেছি এমনটা না আচ্ছা কারণ হচ্ছে তার আমলের লোক তো দূরের কথা এবং তার তার সন্তানরাও কেউ জীবিত নাই তার তার যে নাতি নাতনি ওরাও কেউ নেই এবং তার শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকে নাই অনেকেই একজনও নাই আচ্ছা তখন ওই তার সম্পর্কে যা যতকিঞ্চিত আমার দুই দাদা মালিক দন খালেক দনের কাছ থেকে যে যতটুকু গল্প আমি বিচ্ছিন্নভাবে শুনেছি নানা সময় ওই স্মৃতি শ্রুতির বিস্তৃতি চারণা তারপরেও বলবো যে আমরা ভালো কিছু একটা পেয়েছি যারা ইতিহাস জানতে চায় এই সঙ্গীতের বিশেষ করে পালা গান পালা গানের তারা নিশ্চয়ই বইটা পড়ে দেখতে পারে আরও বেশ কিছু বই রয়েছে আপনার সম্পর্কে একটু যদি বলেন খবির দেওয়ান গীত সম্ভার হ্যাঁ এটা আমার আব্বার উপরে লেখা আচ্ছা আরও আরও বই আছে সব বই তো আর আমার হাতের কাছে ছিল না আমি আনাও সম্ভব হয়নি আর কুড়িটার মতো বই কিন্তু আমার পাবলিশড হয়েছে আর আগামী আগামী বই বেলা তো আসছে আর মজার আপনার শুনে আনন্দিত হবেন আশা করি যে আমার গানের গান নিয়ে শুধু লোকজোধারের যে গানগুলো আছে বাউল গানগুলো আছে এগুলো নিয়ে একটা আলাদা সংকলন হচ্ছে আধুনিক টানা আচ্ছা এই আজিজ মার্কেটের ম্যাগনাম ও পাস নামে একটা প্রকাশনা সংস্থা আছে ওরা করছে আর সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার আপনাদের মাধ্যমে আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ডক্টর সাইমন জাকারিয়া নিজ নিজে এর দায়িত্বটা নিয়েছেন এবং উনি খুব আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এর পেছনে যে একটা আন্তর্জাতিক মানের একটা প্রকাশনা করা যায় কি না বেশ কিছু গান এখানে ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে এবং বেশ কিছু গানের স্টাফ নোটেশন করে দিয়েছেন আমার খুব ঘনিষ্ঠজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আলিয়াস প্রসেসের ইফতে খারানোয়ার আচ্ছা তো সব কিছু মিলিয়ে একটা ভালো কিছু হবে একটা শক্তিশালী কাজ হচ্ছে আর কি ওকে লেখালেখির বাইরে এখন সময় কাটে কীভাবে লেখালেখি করেই তো সময় শেষ হয়ে যায় তো আমার তো আরও আরও সময় দরকার ঈশ্বর যদি আরও আরও সময় আমাকে দিতেন মানে কি আপনি শুধু গানই লিখছেন এখন দু হাতে না 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 গান না আমার যে বই ছড়ার একটা বই আসতেছে স্মৃতির স্মৃতির পিটা নামে আপনারা যদি একটু অনুগ্রহ করে শুনেন একটা ছড়া শুনছে শোনাতে চাই এবং অধিকাংশ ছড়াই এখান থেকে কোনো না কোনো পত্রিকায় পাবলিশড হয়ে গেছে একটা ছড়া আমি শোনাই জি নিশ্চয়ই ভালোবাসা সাহেব সুধায় কেমন্ত রচি হারাতো চক্ষু কুটোরাগত এই বয়সে চামড়ায় ভাজ কাঁদি সবিরত কান্দি গিয়ার সাত করে সাপ বলে ভালোটি প্যাটে কিছু পরে নাই আজ কাল খাইছি রুটি উদম গায়ে খালি পায়ে কষ্ট হয় না তোর রোজি ঘুরি সেদিক ওদিক দুপুর সন্ধ্যাভোর খালি প্যাটে খোলা গায়ে দিন কাটে আমার শীত গরমে কষ্ট সমান ব্যবস্থা নাই জামার বাবা মাতর কোথায় থাকে কেমন মানুষ তারা রাস্তাঘাটে ভিক্ষা করিস দিব্য খবর ছাড়া বাপ মায়ের দেখি নাই সাপ মনে নাই সে মুখ জন্ম থেকে কপাল পোড়া হারায় গেছে সুখ তোকে দেখে মায়া লাগে কারণ টানাই জানা তোর মুখেতে ভেসে ওঠে সন্তানের মুখখানা উঠে আয় বাপ সঙ্গে যাবি দেব স্নেহ ছায়া আমার ঘরে মানুষ হবি পাবি আদর মায়া শিশুটি আজ কেঁদে সারা অবাক ব্যবহারে এমনও লোক থাকতে পারে কঠিন শহরে এই জীবনে মুখ ঝামটা চর লাথি সব চেনা ভালোবাসার বড়ই অভাব যায় না তারে কেনা চমৎকার একটা পজিটিভ 
সিনারিও পেলাম সাধারণত এটা এক্সপেক্ট করি নাই মনে হচ্ছিল যে শেষ দিকে গিয়ে নেগেটিভ কোন একটা টাচ থাকবে এরকম মানুষই দরকার আমরা হতাশ আমরা আসলে অবাক হই যখন দেখি যে মানে বিপরীত কোনো কিছু একটা ঘটছে আপনি যাদেরকে নিয়ে লিখেছেন ওদেরকে নিয়ে আপনি ভেবেছেন নিশ্চয়ই তার পেছনে কোনো ঘটনাও আছে হঠাৎ করে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আপনি যেটা একটু আগে উদাহরণ দিচ্ছিলেন যে তিরিশ বছর আগের যেই রোজময় সকালটা আপনি পেয়েছেন সেটা একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে এরকম কোনো ঘটনা নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে যে কারণেই হয়তো এভাবে লেখা একটা মানবিক বাংলাদেশের চিন্তা আমরা সবসময় করি আমরা রাঙা সকালের মধ্য দিয়ে আপনি পুরোপুরি লেখক মানুষ কিন্তু যদি ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে এটা বলি যে জীবন জীবিকা তো অর্থনৈতিকভাবেও একটা অনেক বড় ব্যাপার সেটা আসলে কতটুকু সাপোর্টিভ লেখক হয়ে আসলে কতটুকু করা যায় তো এই লেখকদের আমাদের মতো বর্তলার লেখকদের অবস্থ জানে নিয়ে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের কথা ভিন্ন আমাদের কষ্ট করে চলতে হয় এবং সৎভাবে আর লেখকের সবচেয়ে বড় শান্তির জায়গা হচ্ছে সততা সৎ না থাকলে লেখা যায় না লেখা যায় না ভেতরটাকে খুব সৎ রাখতে হয় কষ্ট আসবে জীবনে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কষ্ট কষ্ট আছে তাই না এবং কষ্টের ভেতর দিয়ে জীবনকে অতিক্রম করতে হয় যারা অঢেল আছে তারও কষ্ট আছে যার কিছু নেই তারও কষ্ট আছে কষ্টের ঊর্ধ্বে কিন্তু কেউ নেই নেই তো এই কষ্টের ভেতর দিয়ে সততাকে লালন করে ভালোই তো আছে ঈশ্বর তো প্রভু তো মহা আনন্দে রেখেছেন সুখে রেখেছেন এটাই ভালো থাকাটা আসলে একেবারে নিজের উপর নির্ভর করে কিছু না থাকলেও ভালো থাকা যায় আবার সবকিছু নিয়েও আসলে ভালো একদমই আপেক্ষিক একটা ব্যাপার খুব সুন্দর একটা সময় কাটালাম আজকে আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে আরও ভালো লাগতো হয়তো আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দিতে পারলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান সময় থেকে একটা ঘন্টা আমাদের রাঙা সকালকে দিয়ে রাঙিয়ে দেবার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ একই সঙ্গে মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের প্রতি মঙ্গল কামনা ধন্যবাদ